இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்குன்னா அதுக்கு எல்லாருடைய ராட்சச உழைப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இருந்ததுனால தான் அதுக்கு வந்து நான் எல்லாருக்குமே இந்த படத்தில் வேலை அத்தனை இதுக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு சி ஒரு எளிய அறிமுக விழா தான் அது இதில் நடித்த ஒரு நாலு நெகட்டிவான கேரக்டர்ஸ் ஏன்னா அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் இருக்கிறதுனால இந்த ராட்சசன் வந்து ஒரு பெரிய அளவில் பேசப்பட்டுச்சு அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது வில்லன் ரோல் அதை நம்ம கடைசியில் சொல்லலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு கேரக்டர் நெகட்டிவாக நெகட்டிவுக்கு ரோல் பண்ணவங்க அவங்கள மட்டும் நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் இது வந்து ஒரு மூணாவது ப்ரெஸ் மீட்டுன்னு நினைக்கிறேன் முதல் ரெண்டு ப்ரெஸ் மீட்டில் நிறைய பேர்த்தி நான் நான் நன்றியெலாம் சொல்லியிருந்தேன் ஒரு சில பேர்த்தை நான் மறந்துட்டேன் அதுக்கு நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் நான் முதல்ல வந்து அதில் மட்டும் ஒரு ஒரு ரெண்டு பேர்த்தை மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய காஸ்ட்யூம் டிசைனர் கீர்த்தி சொல்லிட்டேன் அப்புறம் வந்து இந்த படம் வந்து ஸ்கிரிப்டு ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் ஒரு வருஷமே வச்சுக்கலாம் அந்தளவுக்கு நிறைய டிஸ்கஷன் பண்ணி பண்ணி இந்த ஸ்கிரிப்ட் உருவாக்கணும் அதில் எனக்கு பெரிய பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தது பெரிய பேக் போனாக இருந்தது என்னுடைய நண்பர் அர்ஜுன் அவர்கள் எங்கே அர்ஜுன் அவர் வந்து இந்த படம் ஸ்கிரிப்டு ஃபஸ்ட்டு பிள்ளையார் சொல்லி போடுறதுலேருந்து நான் ஒரு ஒரு கதையாக பேஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட கூட டிஸ்கஷன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஒரு ஏழு எட்டு மாதம் வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரொடியூசர் தேட போகும்போது எனக்கு அவ்வளோ தூரம் எல்லா வகையிலையும் பெரிய ஹெல்ப்பாக இருந்த இருந்தவர் வந்து என்னுடைய முண்டாஸ்பட்டி லாஸ்ட்டில் இருந்த அர்ஜுன் அவர்கள் அவருக்கு வந்து இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இருக்காதா அவர் வந்து யங் வங்ஷன் ஒரு படம் இப்போ டேரக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு பிரபுதேவ சார் நடிச்சிட்டு இருக்காரு அந்த படத்துடைய டைரக்டர் அவர் ஸ்க்ரீன் பிளே என் கூட பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தவர் ஏன்னா நாங்கள் நிறைய பேசணும் நிறைய பேசணுனால தான் இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கி இந்த இந்த வருஷத்தில் எல்லோரும் சொல்கிறது ஒரு ஒரு சிறந்த ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேவாக இருக்குதுன்னு எல்லோரும் சொல்கிறது காரணம் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அவ்வளோ அவ்வளோ பேசணும் அது அந்த இது தான் அதுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு காரணம் அர்ஜுன் அவர் இன்றைக்கி வந்து யங் வங்ஷன் ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு குடிசை சீரத்தில் அது வரும் அதுவும் சிறப்பாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ அர்ஜுன் அப்புறம் அதை அந்த நெகட்டிவ் கேரக்டர் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் அறிமுகப்படுத்துறது சாமி ஆட்டோ டிரைவர் வாங்க ஏன் அறிமுகப்படுத்துகிறேன்னா எனக்கு இவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் தெரியுங்களா முண்டாசுப்பட்டி முடிஞ்சோன்னே என் நிறைய ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து எங்கிட்ட பேசுவாங்க அவங்க பேசும்போதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சார் முண்டாஸ்பட்டி முடிஞ்சது நீ வந்து அடுத்த படம் பண்ணும்போது எனக்கு ராமதாஸ் கேரக்டர் மாதிரி காளி கேரக்டர் மாதிரி எனக்கு கேரக்டர் கொடுக்கணும் லீட் ரோலாக கொடுக்கணும்னு நிறைய பேர் கேட்பாங்க அது கேட்குறது தப்பே கிடையாது ஏன்னா அது வந்து அது கேட்டால் தான் நமக்கு கிடைக்கும் இவர் எங்கிட்ட போ இது வரைக்கும் என்னை எட்டு வருஷமாக எனக்கு தெரியும் வர என்னுடைய ஷார்ட் ஃபிலிமில் டப்பிங் பேசும்போதுலேருந்து எனக்கு பழக்கம் ஒரு தடவை கூட எங்கிட்ட வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி கேரக்டர் கொடுங்க அப்படி கொடுங்க இப்படி கொடுங்கன்னு எங்கிட்ட கேட்டதே கிடையாது அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அவருக்கு இப்போ வரைக்குமே கேட்டது கிடையாது இப்போ வரைக்குமே நீங்கள் அடுத்த படம் தனுஷா கூட பண்ணுறீங்க எனக்கு அதில் கொஞ்சம் பார்த்து பாட்டு கொடுங்க அப்படிங்கிற எதுவுமே இது வரைக்கும் கேட்கல அது என்னென்னா அது எனக்கே ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் பழக்கம் இருந்து என்கிட்ட கேட்காம இருந்து எனக்கு ஒரு பெரிய சந்தோஷம் அந்த அதனால் வந்து அவருக்கும் என்னுடைய நன்றி ஒரு நல்ல ஆர்டிஸ்ட்டு ரொம்ப டெடிக்கேஷனாக ஆர்டிஸ்ட்டு நம்ம வந்து அடுத்தடுத்த படத்துலையும் இன்னும் பெட்டராக கொடுக்கணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் கண்டிப்பாக எல்லோரும் கொடுப்பாங்க நன்றி அடுத்தது வந்து வினோத் வாங்க அது அது எப்படி அது இல்லை அவர் தேர்ந்தெடுக்கும்போது எல்லாருக்குமே சந்தேகம் இதை விட மோசமாக இருந்தார் எப்படி இன்ஃப்ராஜ் கேரக்டருக்கு நீங்கள் இது பண்ணீங்க அப்படிங்கும்போது இல்லை அவர் அவரை பற்றி தெரியும் அதனால் இல்லை நல்லா நடிப்பார் அந்த கேரக்டருக்கு சூட் ஆவார் அப்படிங்கிறது ஒரு நம்பிக்கை இருந்துச்சு அப்புறம் என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் இதெல்லாம் குறைச்சிட்டு கண்ணடியிலையும் போட்டு ஒரு லூஸான ஒரு சட்டு ஒரு அன்ஃபிட்டான ஆள் மாதிரி நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு சொன்ன வந்தார் நான் என்ன நினச்சேன்னா அது அப்படியே நூறு சதவீதம் இருந்தார் ரொம்ப சிறப்பு ரொம்ப நல்ல விஷயம் ரொம்ப நன்றி நன்றிங்க இந்த படத்தில் வில்லன் கேரக்டர் அது போர்ஷன்னா ரெண்டு கேரக்டர் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் தெரியும் ஒரு அம்மா கேரக்டர் ஒரு பையன் கேரக்டர் பையன் கேரக்டராக பண்ணுறது தான் சரவுண்ட் ஏற்கனவே உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பையனோட அவருட
அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் அம்மாவை நடித்தது சரவணன் இது நான் சொல்கிறது புரியுதா புரியும் நம்புகிறேன் அந்த ஃப்ளாஷ்பேக்கில் கிறிஸ்டோபர் கேரக்டருக்கு சின்ன வயசாக நடித்தவர் வந்து யாசர்னு ஒரு பையன் வாழ்த்து இவன் வந்து இந்த படத்தில் நடிக்கலாம் ரொம்ப நல்ல பர்ஃபார்மராக இருந்தான் ஆடிஷன் பண்ணி பண்ணும்போது அவ்வளோ எமோஷனாக எல்லாமே பக்கவாக பண்ணான் ஆனால் ஆள் வந்து இதை விட ரெண்டு மடங்கு இருந்தான் அப்போது அப்போ இல்லைடா இது பத்தாவதுரா நீ வந்து இன்னும் குறைக்க ரொம்ப குறைக்கணும்னு சொன்னபோது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு இருபது கிலோ ஒரே மாதத்தில் குறைச்சிட்டு வந்து அப்போ நான் சொன்னேன் நீ வந்து இது உன் பேர் வெளி வருமா வராதுன்னு எனக்கு தெரியாது என்ன வேணால் நடக்கும் ஆனால் அதுக்கு தயாராக இருந்தீங்கன்னா நம்ம தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் அவர் எல்லாத்துக்கும் ஓகேனா நாங்கள் படம் பண்ணால் போதும்னு சொல்லி சொன்னால் நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பையன் நன்றி தம்பி சரவணன் அவர் வந்து நான்ங்கிற படத்தில் அறிவுமான் ஒரு முக்கியமான ரோல் சின்ன ரோல் பண்ணதுனால அது வந்து நான் சரவணன் எல்லோரும் நாங்கள் சொல்லுவோம் சரவணன் வாங்க இந்த படத்துக்கு ஃப்ளாஷ்பேக்கும் சரி இந்த வில்லனுக்கான சரி எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப பெரிய கோஆப்ரேட் பண்ணி எனக்கு மேக்கப் பண்ணது வினோத் சுகுமார்னு சொல்லிட்டு முண்டாஸ்பட்டிக்கு பண்ணவர் தான் அவரும் நான் எவ்வளோ தூரம் மெனக்கெட்டு பண்ண முடியுமா பண்ணியிருந்தார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி இப்போ வந்து அப்புறம் இந்த 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 ஃபங்க்ஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு குறைஞ்சபட்சமான செலவுகள் ஆகும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எவ்வளோ ஆகும் என்னென்னு ஆனால் நான் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி வில்லன் பற்றி நம்ம அறிமுகப்படுத்தலாம் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு இது ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாலு மணி நேரம் மேக்கப் போட்டு அது நாலு மணி நேரம் தான் தாங்கும் ஆனால் கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி நேரம்லாம் நடிச்சிருக்காரு உள்ளே ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போக போக உள்ளே வேர்வையாகும் அரிப்பு இந்த மாதிரி இல்லை சின்ன புண் புண்கள்லாம் கூட ஆகும் அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட நிறைய நாள் வந்து அவர் ஒரு ரெண்டு கால் சீட் மூணு கால் சீட்லாம் தொடர்ந்து பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஏன்னா எனக்கு நான் அதை நான் பார்த்துருக்கேன் அது ஏன்னா அந்த மேக்கப்லாம் எடுத்துகிட்டு பார்க்கும்போது நிறையா கழுத்தில் அதிலலாம் ஆயிருக்கும் அது அது கஷ்ட அது அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டதுனால தான் அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு முகம் படத்தில் தெரியாது இருந்தாலும் நான் பண்ணுறேன் அது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு பண்ணுறேன்னு ஒரு டெடிக்கேஷனும் ஒரு ஒரு பொறுமையும் அவருக்கு இருந்ததுனால தான் நான் அவரை வந்து நான் செலக்ஷன் பண்ணேன் அது இன்றைக்கி இந்த படம் வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அந்த கிறிஸ்டோஃபர் கேரக்டர் அது நடித்ததுனால இந்த படம் அந்த அந்த பில்டப் அந்த அந்த கேரக்டர் தான் இன்றைக்கி எல்லாருமே கேட்டிருக்காங்க அந்தளவுக்கு எனக்கு எந்த இடத்துலையும் மைனஸ் ஆகாமல் ஒரு சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்தது சரவண நல்லா அவருக்கு என்னுடைய நன்றி இப்போது அதான் அதுக்கு வந்து இப்படி சொல்லும்போது ப்ரொடியூசர் வந்து நான் சொன்னேன் இந்த மாதிரி சார் அறிமுகப்படுத்தலாம் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்காங்க போது அவர் யோசிக்கவே இல்லை கண்டிப்பாக பண்ணிடலான்னு சொல்லி இது ஒரு ஃப ஒரு விழா மாதிரி பண்ணி கொடுத்தாரு ப்ரொடியூசர் சார் டெலிபர் சார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி அப்புறம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நான் முக்கியமாக நீங்கள் விஷ்ணு சார் வரணும்னு கேட்டுவிட்டேன் அவரும் வந்தார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி உங்களை வந்த எல்லாருக்கும் நன்றி எக்ஸலண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் சார் அவரு இன்றைக்கி இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க எல்லாருமே வந்து கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ எங்களுக்கும் ரொம்ப ஹாப்பி டு ரிவீல் யுவர் ஃபேஸ் and i wish you all success to have more successful movie rajeshan and once again thanks for all the press and uh, media people romba sandosham saranan saranan oru ulaippu indha padathila nichayama neenga paathirupinga screen la naanga off screen la paatham behind the camera la romba kashtapattaaru andha kashtapadadukana andha ulaippukana palan nichayama avaru kadachuchu nenaikiren thank you so much thank you vishnu sir thank you everyone thank you டேரக்டர் சொன்ன மாதிரி ஃபோர் டு எயிட் ஹவர்ஸ் மேக்கப்பை கேரி த்ரூ பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் அதை அவர் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணார் அண்ட் ஃப்யூச்சரும் அவருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய படங்கள் அமையணும் அவர் லைஃப்பில் இன்னும் நிறைய சக்ஸஸ் ராஷேஷன மாதிரி நிறைய சக்ஸஸ் வரணும் அண்டு ராம் சாருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட்டை வந்து கரெக்டாக ரெக்னைஸ் பண்ணி கூப்பிட்டு சான்ஸ் கொடுக்குறது அவரோட முதல் படத்தில் ராமதாஸாக இருக்கட்டும் ரெண்டாவது படத்தில் நான் சரவணா இருக்கட்டும் தனுஷ் படத்தில் யாருன்னு தெரியல கண்டிப்பாக இருப்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் அண்டு சரவணனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் வந்து மேக்கப்போட ட்ரைமாக நான் பார்த்துருக்கேன் ஐ மீன் அவர் மேக்கப் படமாக கூட இருந்திருக்கேன் ஸோ தண்ணி குடிக்க முடியாது அவரால் 
ஜூஸ் மட்டும் எப்பயா டைம்ல தான் எடுத்து பார் ஸ்டாவில் தான் குடிப்பார் சாப்பிட முடியாது ஷூட் டைம் ஃபுல்லாகவே நான் கூட நிறைய ட்ராவல் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துக்காக ஆஃப் ஸ்க்ரீன்லேயும் பார்த்துருக்கேன் ஆன் ஸ்க்ரீன்லேயும் பார்த்துருக்கேன் ஸோ இதே மாதிரி ஒன்றும் நல்ல படங்கள் அவர் நிறைய நடிச்சு நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் நடிக்கணும்னு அவருக்காக வேண்டிக்கிறேன் ஆல் தி பெஸ்ட் சரவணன் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நான் டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் எனக்கும் சரவணன் ரொம்ப பழக்கம் பழக்கம்னா ரொம்ப பேசிக்க மாட்டோம் நான் அசண்டாக இருக்கும்போது ஒரு ஹோட்டலில் சாப்பிடப்படும் அதே ஹோட்டலில் அவரும் வருவார் ரெண்டு பேரும் பார்த்துக்கும் சிரிச்சு போய் எனக்கு சின்ன டவுட் எதுக்கு நம்ம சிரிப்பாக சிரிக்கிறாரு இவர் அப்படின்ற மாதிரி டவுட்டு அப்படியே ரொம்ப நாளில் நாங்கள் வந்து சாலிராமத்துலேயே சுற்றி சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் பட் பேசினது கிடையாது ஒரு நாள் ஃபுட்டேஜ் எடிட் டேபிள் பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த கேரக்டர் பார்த்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஏன்னா வித்தியாசமாக இருக்குது அந்த கேரக்டர் நான் யாரும் கேட்டேன் சரவணன் சரவணன் சொன்னாங்க எனக்கு தெரியல பட் ஒரு நாள் கிளைமேக்ஸ் நான் ஷூட் போகும்போது சரவணன் என்கிட்ட வந்து பேசினார் ஆச்சா அவர் கிறிஸ்டபர் கெட்டப்பில் இருந்தார் என்கிட்ட வந்து பேசும்போது எனக்கு சுத்தமாக அவர் யாருனே தெரியல நான் சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள்னா திருப்பி அதே மாதிரி சிரித்து பேசிகிட்டே இருந்தார் என்னென்னு எனக்கு சுத்தமாக தெரியல அப்புறமா தான் ஃபுல்லாக மேக்கப் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டில் எடுக்கும்போது ஸோ நம்ம நண்பர் வந்து வந்திருக்கார் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு ஆக்சுவலாக இங்கேருந்து பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக அவர் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் எனக்கு இங்கேருந்து பார்க்கும்போது பயங்கர எமோஷனலாக இருக்குது அவருக்கு இந்த மூமெண்ட் பயங்கரமாக இருக்கும் லைஃப்பில் ஏன்னா அது அதோட வழி வேற மாதிரி வழி ஆச்சுல அதோட வழி கொஞ்சம் நாள் வழி கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது வெதர் நீங்கள் வேறு லெவலில் வருவீங்க கண்டிப்பாக நன்றி தேங்க்யூ ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் ஏன்னா நிறைய விழாலாம் பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்குங்கிறதே ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரொடியூசர்ஸுக்கு ரொம்ப நன்றி என் ராமுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னோடய மொதல் படத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் பெருமையாக சொல்லுவேன் நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி பெரிய இடத்துல இருக்கிறாங்க சூரி அப்பக்குட்டி இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லலாம் முனீஷ்காந்த் காளி வெங்கட் நம்ம முண்டாஸ்பட்டிக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு மூணு நாலு பேர் வந்து ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கண்டிப்பாக இன்னும் நிறைய இடத்துக்கு போவாங்க ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஏன்னா வெற்றிங்கிறது நமக்கு மட்டும் வரக்கூடாது எல்லாருக்கும் சேர்ந்து வரணும் தான் நான் எப்பவுமே நினைப்பேன் அந்த விதத்தில் வந்து நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் மூணு நாள் முன்னாடி பேசினேன் ராம் நாலு நாள் முன்னாடி ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப நாளாக பிளான் வச்சுருந்தோம் சரி சார் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ராம் நான் ஊரில் இல்லை தயவுசெய்து இப்போ பண்ணாதீங்க நான் வந்து பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ எனக்காக புஷ் பண்ணாங்க ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் நடந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் வந்து நாங்கள் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் படம் ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சிட்டோம் ஸோ சில காரணங்கள்லாம் நான் முன்னாடி சொன்னேன் கொஞ்சம் பட்ஜெட்லாம் ஏறிடுச்சு ஸோ இந்த ஒரு 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 ஃபைனல் டைம் இருக்க ஒரு க்ரக்ஸ் ஒரு கரன்சில் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் எப்படியாவது முடிக்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இவ்வளோ நாளில் அந்த மாதிரி டைமில் வந்து அந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் அவர் நிறைய மேஜிக் ட்ரிக்ஸ்லாம் வந்து வச்சு தான் ஃபைட் பண்ணார் ஸோ அவர் நிறைய கற்றுக்கிட்டார் ஸோ நாங்கள் ஸ்பாட்டில் வந்து அந்த இனிஷியல் பில்டப்பில் அந்த கிளைமேக்ஸ் ஃபைட்டுக்கு உண்டான பில்டப்லாம் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் பண்ணுற டைம் வந்தது ஃபஸ்ட் ஷாட் கொடுத்தாரு எனக்கும் சரி டேரக்டருக்கும் சரி அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடையாது உண்மையாவே ரெண்டு பேரும் வந்து அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாடி லாங்குவேஜ் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு சின்ன பயம் வந்துருச்சு எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் அண்ட் நான் டேரக்ட் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணேன் சார் ஆமாம் சார் எனக்கும் அப்படி தோணுது அப்படின்னாரு சரி என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தெரியல பார்ப்போம் கொஞ்சம் அப்போ சரவண கிட்ட கூப்பிட்டு திருப்பி சொன்னார் நல்லா பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃபஸ்ட் டைம் இவ்வளோ பெரிய கேரக்டர் எடுத்து பண்ண போகிறாரு அண்ட் அந்த கிளைமேக்ஸ்னால் ஒரு பயங்கரமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் அவரும் ட்ரை பண்ணார் அந்தளவுக்கு அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை எனக்கு கொஞ்சம் கவலை வந்துருச்சு ஏன்னா படம் ஃபுல்லாக இவ்வளோ பெரிய ஒரு வில்லனை தேடி போயிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு நான் உடனே வந்து ப்ரொடியூசருக்கு ஃபோன் பண்ணேன் ஃபோன் பண்ணி சார் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வர முடியுமா ஸ்பாட்டுக்குனா உடனே வந்தார் வந்து நான் ராமு ப்ரொடியூசர் உட்காந்து பேசினோம் சார் இவ்வளோ தூரம் படம் வந்து இது பண்ணிட்டோம் இது இவ்வளோ முக்கியமான இடமா இருக்குது என்ன கொஞ்சம் டைம் கொடுப்பேன் அவருக்கு ஏன்னா சார் இட்ஸ் நாட் ஈஸி என்ன தான் இருந்தாலும் நீங்கள் மேஜிக்கே தெரியாமல் போய் மேஜிக் கற்றுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அவர் ரொம்ப நல்லா பண்ணுறாரு பட் இதோட இன்னும் சூப்பராக பண்ணால் நம்ம படத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் உடனே ஒத்துக்கிட்டார் என்ன பிரச்சனைனா அந்த நாங்கள் ஷூட் பண்ணுற பில்டிங் வந்து டிமாலிஷ் பண்ண போகிறாங்க அங்கே ஸோ இதுக்கப்புறம்
ராம் அந்த வில்லன் கேரக்டர் நான் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டேன் ஏன் சார் நல்லதானா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னாரு இல்ல நல்லா இருக்காது கண்டிப்பா பண்ண வேண்டாம் சொன்னேன் நல்லதான போயிட்டு இருக்கு எதுக்கு இல்ல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு பண்ணலாம் எப்படியும் மேக்கப் தான் போட போறோம் யாரும் தெரியாது இல்ல இல்ல சார் அது வேணாம் அதுக்கு நான் ஒரு ஆள் வச்சிருக்கேன் நான் பக்காவா இருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னாரு உண்மையா சொல்றேன் அவர் அன்னைக்கு சொன்ன என்ன சொன்னாரோ நான் ஃபைனலா படம் பார்க்கும் போது அதோட பக்காவா இருந்தாரு சோ சூப்பர் சார் உடன் கங்கராட்ஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு ப்ரொடியூசரா ஒரு ஆக்டரா எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல முடியும் என்னோட படங்கள்ல இதுக்கு மேல என்ன என்னால இந்த மாதிரி கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் வந்து என்னால ஒரு டேரக்டருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுமோ நான் கண்டிப்பா பண்ணுவேன் ப்ரொடியூசர் பண்ணுவேன் அஸ் அன் ஆக்டர் பண்ணுவேன் யாரை இந்த படத்தை நல்லா பண்ணிருக்காங்களோ கண்டிப்பா அவங்களுக்கு என்ன பிளாட்ஃபார்ம் என்னால கொடுக்க முடியுமோ நான் கொடுப்பேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சாதாரணமா சொல்லி முடிக்க விரும்பல ஏன்னா இந்த இடம் என்னங்கிறது இங்க என்ன மாதிரி இங்க வாய்ப்பு அங்க சுத்தி நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இது சாதாரண இடமே கிடையாது அது வந்து இவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் இவ்வளோ பெரிய ஹீரோ ஒரு பெரிய பட்ஜெட் அவர் ஆல்ரெடி பெரிய ஹிட் கொடுத்த ஒரு இயக்குனர் இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி புது ஆள் வந்து இப்படி நின்று பேசுகிறது அது எனக்கான ஒரு விழா சத்தியமாக சாத்தியமே இல்லை எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி ஏன்னா எனக்கு இன்னைக்கு தான் தீபாவளி அவர் நான் பேசணும்னு நினச்ச சில விஷயத்தை அவங்கவுங்க ஒவ்வொருத்தராக சொல்லிட்டாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னு நினச்சது அதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன மட்டும் இன்னைக்கு ரிவீல் பண்ணல எனக்கு ப்ரொடியூசரே இன்றைக்கி தான் ரிவீல் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி ஹீரோ சார் எனக்கு கொடுத்த ஒத்துழைப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா சத்தியமாக வேற ஒரு ஆள் அவரே சொன்ன மாதிரி தான் வேற ஆள் படத்தில் எங்களை மாதிரி ஆளுங்க நடிக்கிறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று என்ன அது அதுக்கு முன்னாடியே நிரூபிச்சிருக்காரு இப்போவும் நிரூபிக்கிறாரு அவருக்கு பெரிய நன்றி அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் பாலா சார் ஸ்ரீதர் சார் ப்ரொடியூசர் பூர்ணேஷ் சார் ஸ்ரீதர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ப்ரொடக்ஷனில் ஜூஸ் கொடுத்தா அந்த அண்ணனுக்கும் நன்றி அப்புறம் கொஞ்சம் எல்லாம் சின்னதாக பேசிட்டாங்க நான் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் டைம் எடுத்துக்கிறேன் ப்ளீஸ் இவர் எடிட்டர் இல்லை என்னோட ஃப்ரெண்டு பிரதர் அவர்கள்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்ல வேண்டிய இது அவசியம் இல்லை ஸோ அப்புறம் இது மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருந்தேன் ஒரு நாள்தான் ஒரு சார் சொன்ன அந்த ஃபைட் சீனில் வந்து என்னால் ஏன்னா ஹெல்த் இல்லை உடம்புல நான் சாப்பிடல சார் சொன்ன மாதிரி எனக்கு எதுவுமே சுத்தமாக இல்லை என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது வடிவல் சார் காமெடி மாதிரி அவருக்கு பாட்டம் மட்டும் தான் ஆடிச்சு எனக்கு தலையிலேருந்து கால் வரலையுமே ஆடிச்சு அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத நேரத்தில் நான் சில தவறுகள் பண்ணேன் அதை நான் அந்த நேரத்தில் எல்லாத்தையும் சாரி கேட்டுக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் அந்த எல்லாத்தையும் மறக்கடிச்ச ஒரு வார்த்தையை சொன்னது பி வி சங்கர் சார் அவர் ஏற்ற அப்படி தான் இருப்பார் க்ளோஸ்டாக கேமராவில் இருப்பார் அவர் சொல்கிற சின்ன அவர் அதிகமாக பேச மாட்டார் யார்ட்டையும் சாத்தியம் எவ்வளோ பேசியிருக்காரு எனக்கு தெரியல அவர் சொல்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை என்னோட மொத்த கஷ்டத்தையும் போகிறோம் ஒன்றும் இல்லை சார் ஆனால் பெஸ்ட் நீங்கள் அடுத்த வருஷம் வேறு மாதிரி இருப்பீங்க பண்ணுங்க அப்படி சின்ன மாதிரி தான் இது நிறைய சொல்லியிருக்காரு எனக்கு அந்த காது கூட கேட்கல அந்த டைமில் ஆனால் அந்த வார்த்தை அறகுறையாக கேட்டதே எனக்கு அவ்வளோ பூஸ்டப்பாக இருந்துச்சு அவருக்கு பெரிய நன்றி சார் சொன்ன மாதிரி என் ஒய்ஃப் கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்பல சாரி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா நிறைய நேரத்தில் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் தெரில என்ன நிறைய ப்ரிப்பேராக வந்தேன் என் நண்பர்களுக்கு முதல்ல நன்றி என்ன நன்றிங்கிறத விட அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குறேன் இது மாதிரி ப்ரொடியூசர் இது மாதிரி ஹீரோ இது மாதிரி டேரக்டர் கண்டிப்பாக நமக்காக வருவாங்க அது நம்ம எல்லாருமே ஜெயிப்போங்கிறது ஒரு நம்பிக்கையாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்துட்டேன் பேச முடியுங்கிறதுனாலும் சொல்கிறேன் நீங்களும் என்னோட நிறைய பேசுவீங்க நிறைய இடத்துக்கு வருவீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் நான் கேள்விப்பட்ட சில விஷயங்களை பேசிடுறேன் இந்த படம் நல்லா போகுதுங்கிறத நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அது உங்களாலையும் போகுது அவங்க எல்லாருக்கும் என்ன விட நிறைய நியூஸ் தெரியும் ஆனால் பேசுனா நிறைய பேர் பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக பேசுனாங்க அவங்க குறிப்பாக லேடிஸ் அவங்களாம் ஒருத்தங்களாம் ரோட்லலாம் நின்று குதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஹஸ்பண்டும் அவங்க குழந்தையெல்லாம் மறந்துட்டு குதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த படத்தை பற்றி இன்ச்சு பை இன்ச்சாக சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு சீன் சீன் பை சீனாக சொல்ற சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு இது பயங்கரமாக ரீச் ஆயிருக்கு ஒருத்தர் பெரிய ஐ அஃபிஷியல் ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கும் அவர் வந்து சொன்னார் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் உதயம் தேட்டர் நான் பார்க்குறேன் இப்போ தான் அது சினிமா தேட்டராக தெரியுது எனக்கு அப்படின்னாரு ஏன்னா அவ்வளோ ஹவுஸ்ஃபுல்லாக போகுது படம் அதில் உங்கள் படம் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் நாலு டைம் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னாரு இது மாதிரி நிறைய 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 நேற்றிலாம் எனக்கு வேலூர்லேருந்து யாருனே தெரியாத ஒருத்தர
நான் உண்மையிலே இப்போ பேசுகிறத விட நான் முண்டாசுப்பட்டியில் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஏன்னா அந்த படத்துக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது என்னோடய பிரதர் அண்டு ச சகோதரர் முனிஷ்காந்த் காளி பாபு வினோத் இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருந்தாங்க அதில் அதனாலேயே அது எனக்கு என் படமாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய வாழ்க்கை அது இது எவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கைங்கிறது சத்தியமாக சொல்கிறேன் இனி கிடைக்கிறது அது வார்த்தை இல்லை அவர் பெற்றவங்க கூட வந்து தான் பெற்றுட்டோங்கிற ஒரு குழந்தைக்கு ஆனால் இவன் நல்லா இருக்கணும் அப்போ கண்ணு கருத்துமா பார்த்துப்பாங்க அவருக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை என்னை தாங்கி தலையில் மட்டும்தான் தூக்கி கொண்டாடல தலையிலே தான் வச்சுருந்தாரு வச்சுருக்காரு அதுக்கு நான் இன்றைக்கும் நன்றியாக இருப்பேன் ரொம்ப நன்றி எல்லாேருக்கும் நன்றி முதல் இந்த அறிமுக விழா இந்த மேடை அமைத்து கொடுத்த தயாரிப்பாளருக்கும் டைரக்டருக்கும் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் சரவணன் வந்து எனக்கு ஒரு பத்து வருஷம் நண்பர் நானும் அவரும் ஒன்றா சில்டு அந்த மாதிரி அழந்தவங்க தான் இந்த படம் கம்மிட் ஆன பிறகு அவர் உடல் எடையை கம்மி பண்ணிகிட்டே வந்தார் நிறையா நான் நேரில் ஏன்னா அவர் கூட நான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் அப்பப்போ மனுஷன் புளி புளி தண்ணியெலாம் குடிச்சிருக்கு அப்படி அதாவது காலையில் எம்டி ஸ்டாமுக்கில் குடித்தா வயிற்றால் போகுமா ஆனால் அதுக்கு சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்றது அவர் தெரிஞ்சே இது பண்ணார் இது மிகைப்படுத்தி சொல்லலை அப்படி பார்த்து சோர்வாக இருப்பார் அப்போ சோர்வாக இருக்கும்போதெலாம் நான் பார்த்து சொல்லுவேன் ஒரே வார்த்தை ஜி இந்த படம் பாருங்களேன் இந்த படம் நீங்கள் கேரக்டர் பண்ணி முடிஞ்ச போது யாரும் அவன் அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்ப்பேன் அவரை அவர் என்னை சோர்வாக பார்ப்பார் ஐயோ ரொம்ப பில்டப் பண்ணி சொல்லிட்டோம் அப்படின்ட்டு இல்லை ஜி பார்ப்பாங்க பாருங்கள் நீ அப்படின்ட்டு அந்த இது மாதிரி இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி நாங்கள் தேட்டரில் போய் பார்க்கும்போது இவர் என் பக்கத்தில் தான் இருந்தார் இதே வார்த்தையை என்கிட்ட ஒரு ஐம்பது பேராவது கேட்டாங்க யாருங்க அந்த பிள்ளை இல்லை என்ன பக்கத்தில் தான் இருந்தார் அது உண்மையிலே ரொம்ப கொடுமையான விஷயம் ஏன்னா ஒரு கலைஞனுக்கு வந்து பாராட்டும் கை தட்டல் தான் பெரிய விஷயம் அது அதை அவரை சொல்ல முடியலை அப்படின்றது ஐயோ அப்பயும் பார்த்தேன் இருங்க ஜி இதை கொஞ்சம் நாள் ஆகிட்டேன் கண்டிப்பாக ரிவீல் பண்ணிடுறாங்க அப்போ சொல்லிடலாம் அப்படின்ட்டு அதுதான் அதனோட வெற்றி அப்படின்றது இன்னும் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னா என்னோடய மனைவி முதல் நாள் படம் பார்த்துட்டு அவங்கள நான் வீட்டில் விட்டுட்டு இருமா நான் டேரக்டர் பார்த்து வந்துடுவேன் அப்படின்னு போகிறேன் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஃபோனு என்னங்க இது மாதிரி கிஷ்ட போகிற சுற்றியில் எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கு அப்படி சரி ஆணி அடிக்க வந்திருப்பார் வா நீ எவ்வளோ நான் இப்போ வரல அப்படின்னா நான் வீட்டு வாசப்பிள்ளே உட்காந்துருப்பேன் அப்படி ஐயோ அப்படின்ட்டு அப்புறம் என்னோட இன்னொரு நண்பர்களோட மனைவி அவங்க வீட்டில் விட்டு வந்தேன் இது நான் மெய்ப்பிடித்து சொல்ல இது உண்மைதான் அது அந்தளவு கஷ்டப்பட்டவர் இதை விட பார்த்திங்கன்னா பிஆர்ஓவுக்கும் ரொம்ப நெருக்கமானவர் தான் அவரை கொஞ்சம் டேக் ஆஃப் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அவர் லைனை பிடிச்சி போயிடுவார் கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்வீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் அது போக சாமியாக இருக்கட்டும் சாமியெல்லாம் வந்து அந்த லாடம் கட்டி அடிக்கிறது இவர் சாமின்ற ஒரு கேரக்டர் தான் அவர் ஃபேஸ் கூட தெரியாது நானே ஒரு பத்து அடி ஒரிஜினல் அடி அடிச்சுட்டு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு சார் இது மாதிரி மைக்கு கிடச்சிருச்சுன்னா சரியா அதான் சொல்லிட்டாரா ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி